大力啊，我不能走。我走了，虎头山就完蛋了，我的兵也都白死了。哎，你个亲娘嘞！排长啊，这张二姐哪有这么好说话？排长，你还记得咱们团部那个机要员张相凤吗？他把张相凤关了起来。为什么？那还不是张仁杰的王八蛋给害的？那你说张强富是内奸，还说就是因为他把杨村的虚实告诉了鬼子，鬼子才投降杨村，李政委才会死的。他把张强富关起来，连续几天不让他吃饭，不让他睡觉，逼着他说出自己的罪行。还有，他今天回来，就把大白车的责任推到三营营长身上，还说要把二营营长隔离审查，长期这么下去。迟早轮到俺们一营身上，此地不可留啊！来不及了，排长，快赶走，大林。大林，你进来的时候，把门口那俩兵怎么样了？俺只是把他们两个打晕了，咱们团的地方就是咱们自己的家，俺进来，怎么会让其他人看见？走吧，就当这事儿没发生过。啊，排长，这走。我卓伟国是不会当缩头乌龟的。不是排长，俺好不容易。好吧，俺听你的。大力，回去之后找一下赵杰和水生，让他们必要的时候控制电台。是。周卫国，我看你这次怎么？魏国，想好了吗？我想什么呀？我清白着呢。哎呀，我就知道你会这么说。那你看这样好不好？我替你代劳，我替你说。随你便。您的父亲。这叫周继先吧？你怎么知道？我怎么知道？您父亲做了日本苏州维之会的会长，就是一个大汉奸。再给我说一遍试试，信不信老掐死你？
得自己看吧。你们怎么都不说话呀？不是你们要求要开党委会的吗？是，就算之前我们提到的这些问题都不存在，但我问你们，你们真正了解周卫国这个人吗？啊？我知道你们在想什么，我今天就是要告诉你们，我跟周卫国之间根本就不存在任何私人恩怨。如果说我对他有意见，那也是我张仁杰为了工作的需要。今天我就把事实真相告诉你们：他父亲周继先就是江苏省苏州市委事会会长，大汉奸。这些证据，你们自己看吧。进来，团长吐血了。说什么？再说一遍。团长吐血了，地地上好多好多血。他现在怎么样？卫生员去了吗？刚才俺来的时候，已经有人去找卫生员了。走走走。哎。醒醒，别吓唬我们！一时激动晕过去。早上还好好的呢，怎么下午就吐血了？吐了多少？张仁杰，你是非要把周团长给逼死是不是？啊！哎，你什么意思啊？啊？你说的还是人话吗？周团长都吐血了，你还敢在这乱放屁？我知道他吐血了，你们都跟我嚷嚷什么呀？张仁杰，哎，这蒋大力，你给我放手！大力，大力，你给我把手放下！给老子听好了，俺团长要是有个三长两短的，俺就把你撕成两半！蒋大力，把手给我放下！你是要气死周团长是不是？行了，都别吵了。医生，他怎么样了？周团长现在最需要的，就是多休息，多补充营养。是想让周团长病倒的消息传出去，好让小鬼子来扫荡，是不是？我明白，我也理解。是个人看到那张报纸，都会觉得我父亲是个汉奸。魏国，你父亲是你父亲，你是你。不管怎么样，我都相信你，陈爷。你知道吗？小的时候，我妈妈过世的早，是我父亲在教我。忠、孝、礼、义、廉、耻。
亲跟我说过最多的话，就是好好做人。就这样的一个人，我不相信他会是一个汉奸。魏国，我希望你父亲这件事情不要对你影响太深，你要振作起来。父亲是我心中的一座丰碑，但是从这一刻开始。这个奉陪倒塌了。你如果这样下去，我心里的丰碑也倒塌了。其实我今天来，还有一件事情想对你说。你说吧。我就是想要告诉你，你的下半辈子由我来照顾。不管怎么样，我们两个不离不弃。不管你答不答应，这件事情就这么定了。陈毅，你说话呀！我现在没心情谈什么儿女情长的事情，以后再说吧。我都把话说到这个份儿上了。你怎么还说以后再说呀？我不敢说呀。小的时候，父亲对我讲：“有他在的地方，我就有家。”陈毅，我也一直特别想对你说，有我周围国在的地方。就有你陈毅的家，但是我不敢呐、啊。我是个军人，如果有一天我死在了战场上，这个家就没了。那你也给我听好了，如果真的有那么一天。你在那边等着我，陈毅。如果真的有那么一天，咱俩约好了，下辈子好好过你俩给我把周卫国和徐虎秘密押往后山山洞，没有命令，谁也不许见。是。この営業団長との例の集結完了です。どうぞご先頭の命令をください。今回の動きは何しても必ずあっちの全国を殲滅しろ。はい。武田隊員、今回は私の代わりに竹下に指揮してもらう。はい。竹下君、準備はいいか。問題ないです。ご信頼に感激いたします。ご分を祈ってる。出発です。报告，鬼子两个大队兵力已通过齐风口，正向杨村总部过来。知道了，你先出去吧。是。张掌柜，我再问你一次，到底把周一国关哪了
，我再回答你一次，这是组织秘密，请你注意你的党性。现在鬼子马上就要进山了，你还关着这卫国不放，我请问你，你的党性在哪里？我可以很明确的告诉你，这场战斗如果没有周卫国的指挥，我们根本打不赢。张楚同志，你是一名共产党员，你怎么能把一个国民党军官，甚至有通敌嫌疑的人如此神话呢？通敌嫌疑，证据呢？有本事你拿出证据来！我再告诉你一遍，这卫国他不是国民党，他是我们八路军虎头山独立团的团长。请你注意你的观点。哦，没有他周卫国，我们共产党人就不抗日了啊！你报告，进来。现在对风没赶到，哎，回来就好，辛苦了，赶快坐下来休息休息。卫国呢？你问他。张政委，周卫国同志呢？他现在正在秘密接受组织审查，任何人不得见面。现在大敌当前，你到底把周卫国关什么手？张楚，张楚，因为我怕你啊，我告诉你，并没把他怎么样，但是想要把他放，绝不可能。冷静。张政委，我认为在这样的非常时刻，应该恢复周卫国同志的工作。正是在这种非常的时刻，我们更应该保持高度警惕，保持我们队伍的纯洁。报告，进来。敌人距离杨森还有十华里，出去吧。鲁振明同志，到。现在我命令你，率领现大队一分队，保护群众和机关撤退。是。陈毅同志，群众和机关就由你来负责了，你要好好保重你自己。是。保证完成任务，准备出发。是。张楚，张楚同志，不管我们对周卫国的问题有多大分歧，你在我心目中永远是个好同志，是个优秀的共产党员。现在大敌当前，我们的首要任务。是拒敌于国门之外，好好的保住我们的阵地。泽兴，我先去前沿看看，你赶紧想个办法。命令你的部队五分钟后发起攻击。是。阁下务必从正面猛攻过这里。请总指挥官阁下放心。部门。是。通知突击队准备攻击。是。可是刘主，我们该准备怎样行动呢？突击队随我从背后迂回作战。是。相信了，没有他周卫国，我们就打不了日本鬼子了。好，那你说这一架怎么打？坚守杨村，彻底消灭敌人。终于相信一句老话了。什么老话？束手无果。
。当心！走！你马上带着特战队突围，突围以后马上联系刘志辉部和秦风寨朱子明，争取让他们攻打莱阳县城，保证完成任务。站住！我不同意。你不同意？等你同意，我们都被俘虏了。快去！是。没事吧？你放心，我会保护好你的。不然的话，周卫国的账我没地方算。这些老百姓不是我们的目标。跟周卫国什么关系？带走。
水生，命令所有队员分散，全部各自为战，打乱敌人阵脚。是。走走。报告。你坐。干什么慌慌张张的？智慧有重要军情向您禀报。这位是？这是我三哥。在下刘三，见过胖旅长。请坐吧。不必了吧？你坐。智慧是来向您请战的。请战？对。鬼子莱阳混成旅团正全力进剿八路军虎头山根据地。这事儿我知道。你不会是请战出兵虎头山吧？鬼子亲力围剿虎头山，莱阳兵力空虚，我们正好借机夺取莱阳。什么？攻打莱阳县城？你疯了？你也不想一想，就算你打下了莱阳县城，等鬼子剿灭了虎头山的八路，再回过头来打你，你守得住吗？汤旅长，您怎么就认定鬼子一定能剿灭虎头山的八路？好你个刘三儿，你以为我不知道你是谁吗？你就是虎头山的八路。吕座，听说周卫国已经被你们共党内部处理了？还没有，正在接受审查。真是可怜啊，我那位卫国兄弟，他也是。何苦去当什么王佐呢？你们想干什么？我不是不知道。指挥，我就想问你一句：如果我要是不同意你去呢？指挥只身前往虎头山。好，要的就是你这句话。哎，到！传令，炮营调归刘团长使用，其他各部也进入一级战备，配合刘团长攻打莱阳县城。是。回啊，比划比划就行了。只要解了虎头山之围，也算是我对得起魏国老弟了。记住，炮弹尽管招呼，但老子的这点家底儿，你可不能给我打没了。谢吕座，谢什么？抗日？是不是刘三兄弟？刘三在此谢过汤旅长，此恩容当厚报。去吧，吕座保重。保重，三哥，请。参謀長に電報だ。すぐ撤退だと。早くするんだ。はい。指挥官阁下，急电，莱阳县城遭到了猛烈的攻击，杨村外传控部队也遭到了袭击。周卫国，我又输。
。你我真要带入月子网络吗？刘主，我们现在该怎么办？电告昌国军，部队有需撤出，一分队留下来伏击追兵。我部直接返回莱阳。是，快。不是向你们转移吗？后山，后山有鬼子，陈县长和鲁大队长他。陈毅怎么了？鲁大队长牺牲了，陈县长也被俘了。说什么？陈毅被俘了？是。你先出去吧。是。你要干什么？我要救陈毅。你给我冷静点，把枪给我放下。救不了陈毅，我没办法跟周围国交代。让开！俩这是，要大力，保护好政委。是，你给我老实点。大力，把枪放下。你跟我出来。到底啥事儿？副队长，鬼子撤了。我知道了。大力，这是我以个人名义向上级领导反映的情况，告诉赵杰，尽快控制电台，把报告发出去，一定要找到周围国的下落。是。铁牛，报。带上你的警卫排，跟我走。是。哎，你这是服从命令。虎头山的鬼子正骑行车往莱阳，真是太好了，兄弟！如果我估计的没错，再过个把时辰，咱们一定能把禁卫文那小子给收拾。副大哥，我们的战略目的已经达到了，进攻虎头山的日军主力也已经急速撤回，我们必须尽快撤出战斗。兄弟，如果这样做，那太可惜了。老唐家的，哎，指挥，我代表虎头山八路军，还有卫国。谢谢你，兄弟，你这说的什么话呢？打鬼子是咱们共同的目标。我是魏国大哥，智辉是魏国的兄弟。是，大当家说的对。那刘三儿现在必须马上赶回虎头山，救出魏国。兄弟在此别过了。三哥，我哥他不会有事吧？兄弟，要不我跟你进去，把那小子给绑了。谢谢大当家的好意，但这毕竟是八路军内部的事，弄不好会害了魏国。请二位放心，我刘三保证一定把魏国救出来。后会有期，多谢兄弟，保重。贵州，好，命令部队随时准备撤出战斗。是。
做的乌龟一样猫着。同志们，冲出去给鬼子拼了！这三个象从林鲁村方向追击我国的八路军，已被我一分队全部歼灭。辛苦了。报告，警卫委员李探长派人接走了我们俘虏的女八路，带到哪里去了？宪兵队。立刻陪我去宪兵队。是。果然有八路军的小股部队在伺机行动啊！传我命令，一分队、二分队分为几个战斗小组，继续埋伏于虎头山的要道周围。是。等你尝过了我的刑具以后，当然还有人体的，还是要跟我们合作的。那你就试试看。要是，杨梅洛，大开始大哥。失礼だが、旅団長殿、この女を連れて行きます。彼女はとても重要な軍事情報を持ってる。だからこそ、彼女を連れて行かなければ、バカなことを言うな。連れては絶対ダメだ。この女は突撃隊の捕虜です。突撃隊は独立混成旅団に所属するんじゃなく、岡村将軍の河北司令部に直属してるんです。だから彼女を私が処置すべきです。まさかこの私が将軍殿にご命令を下さすつもりですか。各家、彼女の靴はもう大丈夫です。ありがとうございます。変えてください。はい。委屈小姐了。你就别费心了，我什么都不会说。我并没有想让你说什么，不过我还是很佩服小姐的胆气，我也为我的朋友感到欣慰。你的朋友？周卫国。
夕阳，思念也被带给远方，渴望的爱情。藏在心底，背起行囊，远走四方。有些时候，你我一样，挣扎着寻找方向，渐渐触摸到世界冷暖，也不寻常。慌张，我想做人一定要坚强，我想人间盛开着善良。微笑面对。